வணக்கம் இணை தென்ற நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பேசிக் கம்ப்யூட்டர் பார்ட் டென் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் எப்படி சேவ் பண்ணுறது ஸோ சேவ் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை என்னென்ன மெத்தடிலலாம் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு மூணு மெத்தடில் ஒரு டாக்குமெண்ட் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஒரு ட்ரிவியூ மெத்தட் லிஸ்ட் வியூ மெத்தட் அல்லது அட்ரஸ் பாரில் போய்ட்டு எப்படி நம்ம வந்து சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போ போல் நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் மைக்ரோசாஃப்ட்டை வேர்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒன்று சும்மா நான் இப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணுமோ அதை எழுதிக்கோங்க அதை எழுதுனதை எப்படி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றதா நான் அவங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எம்டிஆருக்கு இதில் சும்மா ஏதாவது ஒன்று எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஹாய் திஸ் இஸ் கார்த்திக் அப்படின்னு சும்மா எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் நீங்கள் இப்படி என்னெல்லாம் எழுதணுமோ உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் எதாவது எழுதுவீங்க எதாவது டாக்குமெண்ட் எழுதுவீங்க இல்லை ஸோ வேர்டாக இருந்தாலும் சரி நோட் பேடாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸலாக இருந்தாலும் சரி பவர் பாயிண்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ எந்த ஒரு டாக்குமெண்டாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடில் வந்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எது வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ஒன்று தான் நான் சொல்கிற மாதிரி சேவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு இது டைப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதை எப்படி சேவ் பண்ணணுன்னா இதுக்கு ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் எஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுங்க ஓகே இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தோன்னே சேவஸ் டைலாக் ஃபைல் நேம் கேட்குது நான் மேலே சும்மா ஒரு லைன் டைப் பண்ணிச்சுருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் எப்போவுமே இதை டைட்டிலாக காமிக்கும் அது வேணா நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம் வேறு நேம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஃபைல் நேம் கேட்குதுல்ல இங்கே நீங்கள் ஃபைல் நேம் டைப் பண்ணிட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து டாக்குமெண்ட்டில் சேவ் ஆயிரும் ஆனால் இப்போ நான் எப்படி லிஸ்ட் வியூ மெத்தடில் ட்ரீ வியூ மெத்தடில் சேவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தானே சேவ் ஸ்டைலாக ஃபைல் நேம் கேட்குது இப்படி கேட்டவுடனே என்ன செய்யுங்கன்னா ஒரு ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்துக்கோங்க ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்தா என்ன சொல்லுதுன்றதை நல்லா கம்மிங்க ஷிஃப்ட் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஒரே ஒரு டேப் கொடுக்குறேன் ஸோ ஐட்டம் யூ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெடர் ஹெடர் லிஸ்ட் ஹெடர் ஹெடர் லிஸ்ட் ஐட்டம் யூ லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் இப்படி சொன்ன உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே வரணும் என்விடி அமைதியாகிற வரைக்கும் இப்படி பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா என்விடி வந்து அமைதியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு எடுத்தோம்னா பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா நம்மளோட லொக்கேஷன் வந்து டெஸ்டாப்புக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ டெஸ்டாப்புக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அப்பேரோட ஓனராக யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த லொக்கேஷனுக்கு போனோமோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு போனோம் நீங்கள் வந்துட்டு ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த இடத்துல ஸோ ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்துட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே வந்துட்டு அப்பேர டவுனர் யூஸ் பண்ணி இப்போ எனக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு வேணால் கம்ப்யூட்டர் திஸ் பிசினா திஸ் பிசி டாக்குமெண்ட்னா டாக்குமெண்ட் ஸோ எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போய்க்கேன் இப்போ நான் திஸ் பிசிக்கில் போகிறேன் ஸோ திஸ் பிசியில் எனக்கு லோக்கல் டெஸ்க் டீல சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் லோக்கல் டெஸ்க் டீக்கு போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் லோக்கல் டெஸ்க் டீல போயிட்டேன் இதில் போயிட்டு இதுக்குள்ளே நான் சேவ் பண்ணணும்னா அப்படியே ஒரு ஆல்ட் என் கொடுக்குறேன் ஸோ லோக்கல் டெஸ்க்குள்ள தான் நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆல்ட் என் கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபைல் நேம்னு கேட்குது இதுக்கு வந்து நான் ஃபைல் நேம் கார்த்திக் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே போட்டுட்டு ஒரு எண்டர் மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் சேவ் ஆயிரும் இப்போ டைட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் டேஷ் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அப்படின்னு சேவ் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ தான் இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் போய் லோக்கல் டிஸ்க் டீல போய் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஷார்ட்கட் விண்டோஸ் இ ஓகே திஸ் பிசி ஆர் கம்ப்யூட்டர் ஓகே அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஷார்ட்கட் விண்டோஸ் இ விண்டோஸ் இ கொடுத்துட்டு டவுனர் அமைக்கிட்டே போனீங்கன்னா என்னோடய லோக்கல் டிஸ்க் டி வரும் ஸோ அதுக்குள்ளே நான் போகிறேன் இதுக்குள்ளே போய்ட்டு நான் கே அமுக்குறேன் கார்த்திக் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் ஓகே கார்த்திக்ன்ற மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு இருக்குது இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி இதில் மறுபடியும் நான் எதுவும் எழுதுனாலும் எழுதிட்டு ஒரு கண்ட்ரோல் எஸ் மட்டும்
நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் வியூ மெத்தடில் எப்படி சேவ் பண்ணு சொன்னேன் இப்போ நான் ட்ரீ வியூ மெத்தடில் எப்படி சேவ் பண்ணு சொல்கிறேன் இப்போ ஷிஃப்ட் அமைக்கிட்ட டேப் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா ட்ரீ வியூன்னு ஒரு இடம் வரும் நான் ஷிஃப்ட் அமைக்கி டேப் கொடுத்துட்டு வரேன் ஐட்டம் வியூ லிஸ்ட் நேம் லிஸ்ட் இது வந்து முன்னாடி பண்ண மெத்தட் இதுக்கு இதில் அடுத்து ஒரு மறுபடியும் ஷிஃப்ட் டேப் இப்போ ட்ரீ வியூ டாக்குமெண்ட் கொலாப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இது வந்து கொலாப்ஸ் கொலாப்ஸாக இருக்கும் சப் மெனுஸாக இதை நீங்கள் சப் மெனுஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி அதாவது சப் மெனுன்னு சொல்லிச்சுன்னா அதுக்குள்ளே அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டரை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இப்போ அப்பேர் அமைக்கிட்டு போகிறேன் இப்படி லெவல் ஒன் லெவல் ஒன் வந்துடும் இப்படி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு லெஃப்டரை கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு லெஃப்டர் கொடுத்தா எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆயிரும் இப்போ டவுனோர் அமைக்கிறேன் இப்போ டவுனோர் அமைக்கிட்டே வரேன் குயிக் ஆக்சஸ் கொலாப்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட் கொலாப்ஸ் ஒன் ட்ரைவ் பிக்சர்ஸ் இப்போ தி ஸ்பீசி இருக்கு ஸோ இது எக்ஸ்பேண்டட் எல்லாம் இருக்கு இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ரைட்டரை கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ தி ஸ்பீசி கொலாப்ஸ் சொல்லி தரேன் இப்படி தி ஸ்பீசி கொலாப்ஸ் சொல்லிச்சுன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரைட்டரை கொடுங்க ரைட்டரை கொடுத்துட்டு இப்போ டவுனோரை கொடுத்துட்டே வரேன் நான் வந்து லோக்கல் டிஸ்க் டிக்கு போகிறேன் ஓகே இப்போ லோக்கல் டிஸ்க் டிக்கு நேராக வந்துட்டு ஒரு ரைட்டரை கொடுக்குறேன் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆட் ஆகிரும் இப்படி ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆல் டிஎன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் கேட்கும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு என்ன ஃபைல் நேம் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ சும்மா நான் எஸ் சாம்பிள்னு போட்டுக்கிறேன் சாம்பிள் ஒன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு என்ட்ரை கொடுத்துட்டா போதும் எனக்கு சேவ் ஆயிரும் ஓகேயா அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ட்ரீ வியூ மெத்தடில் சேவ் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் டேப் கொடுத்துட்டே போனீங்கன்னா ட்ரீ வியூனு வரும் அதில் போய்ட்டு டவுனோர் அமைக்கிட்டு போயிட்டு டவுனோர் அமைக்கிட்டே போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு தான் வரும் அது எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டருக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஆல்டி என்ன கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் கேட்கும் ஃபைல் நேம் போட்டுட்டு ஒரு என்ட்ரை கொடுத்தீங்கன்னா அது சேவ் ஆயிரும் இது ஒரு மெத்தட் ஓகே அடுத்து மூணாவது மெத்தட் அட்ரஸ் பாரில் எப்படி டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் மறுபடியும் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் நான் ஏதாவது சம்திங் ஐ டைப் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தோடனே சேவர் ஸ்டைலாக் ஃபைல் நேம்னு வந்துருச்சு இப்படி ஃபைல் நேம்னு வந்தோடனே நீங்கள் அட்ரஸ் பாரில் ச டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த நேம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நான் இப்போ ஆல்ட்டு டி கொடுக்குறேன் அட்ரஸ் பார் போகிறதுக்கு ஆல்ட்டு டி கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஆல்ட் டி கொடுத்தவொடனே எனக்கு அட்ரஸ் பார் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டரோட லெட்டரை டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டாக்குமெண்ட்டில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டி அமைக்கிட்டு அமை அப்பேர் டவுனர் அமைக்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி மூட்டை அமைக்கிறேன் ஸோ டி அமைக்கிட்டு இப்போ அப்பேர் டவுனர் யூஸ் பண்ணுறேன் டெஸ்டாப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் டிவிடி ட்ரைவ் இவ்வளோதான் ஸோ இப்படி டீல என்னெல்லாம் வரிசையில் ஃபோல்டர் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டிடும் அல்லது திஸ் பிசி வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ டி மட்டும் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ வெறும் டீ கொடுக்குறேன் ஸோ வெறும் டீ ஹச் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் திஸ் பிசின்றதை காட்டிடும் நீங்கள் திஸ் பிசிக்கில் சேவ் பண்ணுன்னா திஸ் பிசின்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ டாக்குமெண்ட்டில் தான் சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் வெறும் டி மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸோ டாக்குமெண்ட்னு சொல்லுது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்டர் இப்போ டாக்குமெண்ட் செலக்டட்னு வந்துருச்சு இப்போ நான் டாக்குமெண்ட்டில் தான் சேவ் பண்ண போகிறேன் இல்லையா ஸோ டாக்குமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரை கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு ஆல் டிஎன் கொடுக்குறேன் ஃபைல் நேம் கேட்குது ஃபைல் நேம் நான் ஒரு சாம்பிள் டூ போட்டு ஒரு எண்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு சேவ் ஆயிரும் இவ்வளோதான் ஓகே ஸோ லிஸ்ட் வியூ மெத்தடில் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்விஃப்ட் டேப் கொடுத்துட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டே போனீங்கன்னா டெஸ்ட் டாப் வந்துடும் அப்பேர் டவுனர் அமைக்கி எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு ஆல் டி என் கொடுத்து ஃபைல் நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடணும் ட்ரீ வியூ மெத்தடுக்கு க
நீங்கள் ஆல்ட் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஃபைல் நேம் கேட்கும் ஃபைல் நேம் போட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் அந்த ஃபைல் சேவ் ஆயிரும் அடுத்து மூணாவது அட்ரஸ் பாரில் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணி என்ன வேணுமோ டைப் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுங்க கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ஆல்ட் டி கொடுத்தீங்கன்னா அட்ரஸ் பார்னு வரும் அதில் உங்களுக்கு எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டரோட நேம் முதல் லெட்டர் டைப் பண்ணிங்கனாலே மேக்ஸிமம் காட்டிடும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபோல்டருக்கு நேராக ஸ்டோர் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஃபைல் நேமுக்கு ஒரு ஆல்ட் என் கொடுத்துட்டு ஃபைல் நேமை போட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அது சேவ் ஆயிரும் ஓகே அப்போ ஸோ இவ்வளோதான் சேவ் பண்ணுற மெத்தட் லிஸ்ட் வியூ ட்ரீ வியூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் பாரில் டைப் பண்ணுறது ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் எதுவும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஓகே ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள்கிட்ட இருந்து இப்போ நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்